మనందరికి తెలిసిందే జ్యోతిష్యం అనే దానికి అసలు లిమిట్స్ అనేది లేదు అంటే ఏ ఏ ఏ రంగంలోకైనా ఏ వృత్తిలోకైనా జ్యోతిష్యాన్ని చూసి దా తద్వారా ముందు అడుగేయటం అనేది మన జీవితంలో ఒక అలవాటైన ప్రక్రియ అనుకోవచ్చు సో ఐఎమ్ నాట్ సెన్సింగ్ ది క్రెడిబిలిటీ అండ్ వాట్ ది అథెంటిసిటీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అస్ట్రాలజీ ఆర్ పామిస్ టు వాట్ ఎవర్ కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మనందరికి తెలుసు ఏ ఎవరికి ఏ రంగంలోకైనా ఒక చిన్న పాపులారిటీ రావాలన్నా సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడితే లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖుల గురించి మాట్లాడితే త్వరగా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి ఒక రికగ్నిషన్ వస్తుంది లేకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ పాలిటిక్స్ సో జ్యోతిష్యాన్ని జ్యోతిష్యం చెప్పేవాళ్ళు ఒక ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి వచ్చినా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖులు సెలబ్రిటీస్ గురించి కానీ పొలిటీషియన్స్ గురించి వాళ్ళు జరగబోయే వాళ్ళకు రాబోయే ఒక ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ ఐడియాని ప్రమోట్ చేస్తూ ఇది ఖచ్చితంగా ఇలాగే జరుగుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళు డంక బజాయించి చెప్తుంటారు నాకు చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎన్ని చెప్పేస్తున్నారు కదా వీళ్ళందరికీ ఇట్లా వీళ్ళు పాకిస్తాన్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులకి పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాటి యొక్క యాక్టర్లకు కూడా ఇలాగే చెప్తారా లేకపోతే మనకు ఓన్లీ ఫర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీనా నాకు వచ్చిన డౌట్ ఇది అంటే మీరు కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకుని చూడండి ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ గురించే చెప్తుంటాడా అంటే పోని హాలీవుడ్కి వెళ్దాం పోని హాలీవుడ్లో అరుణాల్ స్కార్ జంకర్కి ఏమవుతుందో చెప్తాడా సిల్వర్ సిస్టర్ అని ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది నాకు తెలిసి ఇంకెవరు వాళ్ళ గురించి అక్కడ జరిగే పాలిటిక్స్ గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురించి ఇదైపోతుంది అది అయిపోతుంది ఏంటి వాట్ ఆర్ వీ డ్రైవింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ లైఫ్ నీ వృత్తి నేను సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను కరెక్ట్గా ఆస్ట్రాలజీ ఈజ్ వన్ సచ్ సబ్జెక్ట్ దట్ నీడ్ టు బి రెస్పెక్టెడ్ బై వన్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ వ్యా మన 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 సనాతన ధర్మంలో మన దేశంకు ఉన్న ఒక ఎంతో పెద్ద చరిత్రకి ఆస్ట్రాలజీ మీద చేసిన ఒక ఒక రీసెర్చ్ ఒక అనాదిగా వాళ్ళు చేసిన ఒక నంబర్స్తో ఆడిన ఒక గ్రహాల మీద వాళ్ళు చేసిన ఒక రీసెర్చ్ అమోహం దాని మీద ఒక సబ్జెక్ట్ ఆస్ట్రాలజీ అనేది ఒక ఒక మై అసలు ఎవరికి అందని సబ్జెక్టు అండ్ ఆ సబ్జెక్ట్కి మనకు సదా ఎప్పుడు గౌరవంతో మనం ఉండాలి కానీ ఇవాళ ఆ సబ్జెక్ట్ని అంత ఈజీగా తునప్రాయంగా అంత ఈజీగా గెలుస్తాడని చెప్పటం ఓడిపోతే నేను ఇట్లా చెప్పలేదు అట్లా చెప్పాను కాబట్టి ఇలా అవుతుంది సినిమా యాక్టర్ని కలిస్తే వాడు చచ్చిపోతాడు వాడు చచ్చిపోతే నన్ను అడగండి ఏమంటే ఏంటి వాట్ ది హెల్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఆస్ట్రాలజీ ఏంటి నీ పన్ను చూసుకోవాయి నీ జాతకం చెప్పు నీ ఇంట్లో కూర్చుని చెప్పుకో వాట్ ద హెల్ ఆర్ యూ ట్రై టు డూ ఏంది నువ్వు చెప్పేది ఏంది వాడు చచ్చిపోతాడు ఈ బెతుకుతాడని ఎవరండి ఇది మరి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది చచ్చిపోతారు చెప్పు లెక్కది ఇప్పుడు వస్తుంది కరోనా వచ్చి ఇంకో కొత్త వేవు ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారు ఎక్కడెక్కడ చచ్చిపోతారు ఏమవుతుంది చెప్పండి ఏమాడతారే ఏమాడుతున్నా జస్ట్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ యూస్ ది సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది వీక్నెస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రజలు ఒక యాంగ్జైటీ ఏ మనిషి ఎవరైనా సరే ఎంత కోటీశ్వరుడైనా సరే ఎక్కడో చోట యాంగ్జైటీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది దాన్ని ఇన్కేస్ చేస్తూ సబ్జెక్ట్ని వాడుకుంటూ నీ నీ కావాల్సినట్టుగా వాడుకుంటూ తిప్పుకుంటూ చేస్తున్న ఒక దుశ్చర్యని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ నువ్వు నేను పర్టికులర్లీ నేను టాకింగ్ నేను దీనికి వాళ్ళు ఎలాగో ఆగరండి చూడటం ఆపేయండి చూడటం ఆపేయండి దిస్ దిస్ ద రైట్ వే బై కాట్ హిమ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ ఆస్ట్రాలజీ ఈజ్ గ్రేట్ పామిస్ట్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ పీపుల్ డోంట్ ట్రై టు మిస్ యూస్ ఇట్ ఇన్ ద రాంగ్ వే థ్యాంక్ యూ